持续了一千年的时代已经结束。每个人内心深处，都多了一片废墟。曾经广阔和辉煌的记忆平原。都在新世界的阴影中化作沙尘。曾经至死不休的顽强抵抗，在无情的铁蹄下逐个崩塌。震耳欲聋的喧哗，最终沉寂为一个声音。嬴政，这个帝国的主人是中国的第一个皇帝，史称秦始皇。在旧时代的瓦砾上，他开始建造一个空前宏伟的梦想。只属于他自己的梦想。与此同时，在这片土地的深处，一座为他准备的巨大陵墓也在动工。不停地扩充着军队，无论在陆地还是在地底，他都要做征服一切的霸主。这个充满野心的梦想，他要消除任何对帝国不利的阻碍。啊这两个人是相国大人亲口下令缉拿的重犯，在他们身上携带着危及整个帝国的重大机密，违我的命令，谁也不许轻举妄动。天明，你害怕吗？不怕。他们那么多人不杀过来，你知道是为什么？看起来，他们好像很害怕嘛。不错。他们这么怕你吗？他们不是怕我。那他们是怕什么？他们怕的是挡着我的去路而带来的后果。你要牢牢记住他们的眼神，这一辈子都不要忘记。为什么？因为这是弱者的眼神，你不能成为弱者。我要成为强者，总有一天，我要变得和大叔一样强。要想成为强者，就不要回避心里的恐惧。不会害怕的。恐惧并不是弱点，强者是要让你的敌人比你更恐惧。皇帝，你们已经没有路可以走了，赶
快扔下武器！秦国第一剑客对抗秦国最精锐的铁骑兵，这场戏肯定会很精彩。对那个小孩的调查结果如何呀？这个小孩叫天明，是一个孤儿，曾经被一对老夫妻收养。可是后来一场大火，老夫妻都死于火中，这个小孩就一直流落街头。一个月前，哥聂找到了他。孤儿，收养，火灾，流浪，小小年纪这么复杂的经历，这几年来，哥聂一直在暗中调查，就是为了找这个孩子。现在看来是这样，但是没有人知道他为什么这么做。这个孩子的身份必定不像表面看起来这么单纯，能够让嬴政如此兴师动众，究竟是为了他，还是为了背叛帝国的葛聂？这次葛聂的叛逃，应该对我们的行动不会有什么影响吧？这一点，相信我们很快就会知道了。相国大人希望先生能够跟我们回去，先生愿意合作，我们绝对不会伤害你们。混蛋！一个葛聂，一个小孩，区区两个人，居然让大秦三百铁骑全军覆没，这样的战报，寡人怎么看都觉得荒唐。想当年，大秦攻打楚国，损兵十万，大败而归。第二年，寡人发五倍的兵力，即使顽强如楚国，也一样在大秦的铁骑下崩溃。然用三百人抓不住，那就用三千人、三万人、三十万。陛下，请息怒。大秦铁骑兵精于冲锋陷阵，攻城拔寨
。但是，对于葛聂这样江湖上的武道高手，并非他们所长。剑是兵器之王，而葛聂就是剑客中的佼佼者。他在江湖中享有剑圣的名号，绝非浪得虚名。葛聂深受皇恩浩荡。却不思尽忠报效，背信弃义，实属罪孽深重。葛聂的叛逃绝对不是偶然的事件。据臣下所得的情报，种种迹象表明，六国唯逆势力正在酝酿一个对帝国不利的大阴谋。是这样。要铲除这样的江湖势力，必须以毒攻毒。以毒攻毒。葛聂师出鬼谷派，鬼谷派历代掌门一生只收两名弟子，而奇特的是，这两名弟子从一开始就是对手，一个是纵，一个是横，势不两立。他们中间只能留下一个，那个人就是新一任的鬼谷先生。这种奇异的传统，已经沿袭了几百年。葛聂就是两名弟子中的一个。你们看，我们是来拜见这里的主人。这样接待客人的方式，实在是有损韩国的王族礼仪吧。树林会吃人，诸位跟紧我，千万不要走丢了。魏庄先生，别来无恙，在下李斯，否则你也不会活着见到我。竟敢用这种口气跟相国说话，放尊重些。哼<笑>。古时候的好习惯都已经被遗忘了，说过一遍的话，偏偏有人不愿意记。韩国一直是一个讲究礼仪的国王，这里的规矩果然很大。那个讲究礼仪的韩国已经不存在了，是在多年前被秦国消灭的。这一点李大人应该比我更清楚。先生曾经是韩王驾前最为出类拔萃的壮士，这样的才能，如果只在这片森林中沉睡，实在是有点太可惜了。哦。是吗？当今陛下是一位空前绝后的帝王。你说的是秦王嬴政。现在天底下只有一个王，就是大秦的王。他的霸业之路才刚刚起步，非常需要先生这样优秀的人才来共同。这个、还有你说，你远道而来就是为了这一番败将封侯的陈词滥调。李大人，让人有点失望啊。你不过。和天下人一样而已，这也并不算是大错。你走吧，魏庄先生。有些话我不想说第二遍。诸位，请把你们的同伴也一并带走吧。好可怕的剑法，可惜
比起葛聂的剑法来，还是只能屈居第二。受了重伤，谁把他打伤的？这些年，他们在各地到处找我，就是想要杀我。作战的时候，真真假假，瞬息万变。我的孩子，你不要害怕，你要坚强。这条路，你一定要走下去。别忘了，答应我。